雪域高原上的西藏，让世人心驰神往。它的另一面，却是全国唯一的省级集中连片特困地区，贫困发生率最高，贫困程度最深，扶贫成本最高，脱贫难度最大。今天。一场跨越山海沟壑的脱贫攻坚大潮，换来了西藏消除绝对贫困的历史性突破。波密。藏语称博窝，意为祖先，是第一代藏王聂赤赞普的出生地，位于西藏东南部。这里高山连绵，气候温和湿润，又被誉为“藏地江南”。青稞小麦树完后还要除草嘛？八月开始就除草，除完后，九月嘛那种，用是把那个小麦要种下去嘛。种地的话没什么多大的利润嘛，一亩地最多是四百多斤吧。巴桑旺堆，土生土长的波密人，除了种地，他还要上山挖虫草、松茸、天麻等野生资源，帮补生计。看你的一天的运气嘛，能挖得到一斤，还好；有些的话，早上上去，下午回来还是空的。对。这一天，他起了个大早，不是为了上山，而是要把家里的农活先干完，腾出时间去上课。然后放菌种的这个技术要点呢，是这样。你让你的菌种充分在两个锤子中间，然后呢，尽量靠近锤的这个木头、这个木棒的这个皮的部分。所以这个塘大约可以放二三个马种，它的一再成活率的话，应该维持在百分之九十以上。这个呢，大约能卖八百块钱。<笑>再把菌放往下一步，再做什么？那现在剩下就是正在给巴桑上课的，是西南林业大学天麻研究院副院长裘全雷博士。他的田间课堂已经举办了二十多期，有超过一百位村民来学习种天麻。就是改变他的观念，你别老上山上找去了，天麻是可以种得出来的，种出来之后还是有产量的。也是可以卖成钱的。天麻又名赤剑，是我国传统名贵中药材，有两千多年的药用历史，可以治疗眩晕、头痛、肢体麻木、小儿惊风等，被称为药材之王。波密县则是中国乃至世界最优质的天麻种源基地。然而，得天独厚的资源优势并没有转化为产业优势。过去几年，老百姓对种天麻失去了信心。就是老百姓种的时候，他这个产品出来了，量大的时候没有下路，那个天麻生病了，他没办法解决是什么原因。今年种好了，产量上来了，他明年没有办法去复制，就这种做产业的东西，还是要龙头企业来带动。为了给波密天麻寻找出路，广东省第九批援藏工作队波密工作组自2019年6月进藏以后，立即开展了三个月考察。他们从青藏高原去到云贵高原，在全国最大的乌天麻生产地。集散地云南昭通找到了专家取经，并开展靶向招商。之前你们一直做不起来的主因，也是在我知道，是就是在菌株上。那菌株直接决定了天麻的产量，还有品质的高与低。这里的生境条件的话，说实话
自然条件要比我之前的几个基地要优越的多。天麻的生长需要依靠一种叫蜜环菌的真菌提供营养，球全雷正是国内研究菌种的权威。今年三月底。球全雷团队从云南来到波密实地考察，行程超过五千公里。他惊喜发现，这里适合天麻种植的区域竟有三点八万亩。既然是好的自然资源，还是如何把这个自然资源最终转变成市场价值啊，或者经济价值？再一个呢，当地的老百姓呢，农牧民，你要让他给他造起来的。裘全雷决定自筹资金三千两百万，自组团队六十人重返波密，在扎木镇开展野生抚育种植天麻五百亩。然而，在此之前，县里的林地从未租赁过，手续该怎么办？这让大家都很着急。后来之后。对，张总，我觉得我们原状来说，你不能仅仅是留下了一个项目，而应该是留下一种。思维，我们去翻法律法规也好，允许鼓励，但是这个东西怎么批，谁来签名，没有先例，是县里面来批还是市里面来批，也差不多十几天时间，但是最后面还是大家在这个包容的或者是互相理解，然后支持这个产业上面，将这个事情落地。用时三十五天。裘全雷团队组建的公司签约注册，用时八十八天，第一期五百亩野生抚育面积全部种植完成。项目快速落地的背后，离不开援藏工作组的多方协调。裘全雷计划以公司加科研加市场加合作社加专业种植户的模式来发展，到二零二二年。累计投资一亿元，预期三年后年产值可达到一点五亿元。如今，十万个天麻塘正在扎木镇的山林里孕育着。不同颜色的牌子代表不同的菌种，不同的培育方法。一旦试验成功，就可以向老百姓大规模推广。现在嘛，就是万一有些种植方法是不对的。伤呢可以伤自己，但不能伤老百姓。如果长一点的池水，尽量不要让它的翘的。巴桑旺堆继续在田间课堂接受免费培训，他希望成为种植专业户，以后把技术带到村里去。只要我掌握好的话，在这边，这是实验基地嘛，这个成功的话，他那肯定是推广的吧。那我也回去，肯定要住。<笑>脱贫是拼出来的，致富是干出来的，美好生活是用智慧和汗水换来的。二零一九年，波密县已经实现全面脱贫，贫困发生率降为零。全县农牧民人均可支配收入达一万八千六百五十七元。当我们第九批进站的时候呢，我们感觉到第九批面临的任务可能不同于前面八批，那就是说在硬件方面必须要更硬，在软件方面必须要更软。是民生援藏为龙头，产业援藏和治理援藏啊为两翼。在“十四五”的时候啊，也一定要结合脱贫攻坚奔小康和新时期的乡村振兴这个工作部署中心任务进行一个对接和过渡。自二零一六年广州市首次单一整体对口支援波密县以来，援藏工作组。积极推进援藏项目落地实施，先后引进藏香猪养殖、藏药材开发、休闲度假等产业，累计实现招商引资落地资金九点七八亿元。一趟满载希望的产业快车，民生快车
，幸福快车，更从这里向世界出发。很好的还原了当时的一些景色。西藏的冰窗也进到了我们车厢的内部。广州波密号穿越 CBD， 三千公里外的广州市民在车厢中邂逅波密。二零二零年。新冠肺炎疫情导致全球旅游业遭遇重创，波密也不能幸免。这一天，邹勇刚和工作组的成员穿起了藏族服装，为波密代言。越藏同心，齐战役，脱贫攻坚，为小康。波堆桃花，落英缤纷；冈云山林，高耸入云；米堆冰川，鬼斧神工。波澜壮阔的自然风光是波密亮丽的底色，更是人们走向美好生活坚实的抓手。米堆冰川，三幺八国道旁，游人最容易抵达的冰川。中国最美六大冰川之一，旺季的日接待量可达一千人。冰川脚下的米堆村村民早早发现了商机，在景区做起了马帮生意。洛桑淡巴不仅要接待游客。还要为一百六十九位村民二百五十匹马排班，安排好每天的接待岗位。如今井然有序的管理模式，他两年前根本不曾想象。马帮成立之初，每家每户都抢着把马拉出来，没有规章，随意定价，一度让景区的招牌蒙灰。存当时还存在一些比较脏乱差的情况，需要。整合村民的力量，成立一个经济合作社。那么，通过整合马帮，一方面呢，就提升了村的集体的收入；另一方面，也使这个马帮我的无序转成有序。而且，我们还规定每个游客过来都需要啊、呃，搞一个就买一个就是就是买一个保险，然后呢，保障这些游客的一个啊、呃、一个生命安全。米堆村成立合作社，马帮运营规范化以后。洛桑淡巴明显感受到，游客更喜欢骑马看冰川了。二零一九年，仅仅马帮收入就达到三百八十六万元，拆违改造、卫生整治、服务升级，也为米堆冰川评定国家四 A 级景区创造了条件。如今，景区收入成了米堆村最主要的经济来源。全村五十三户，每户年均净收入接近五万元，在全面奔小康的路上，没有一个人掉队。另外呢，我们看到这是呢波密地区，那么靠人背牛驼支援修路的情况，举行了盛大的通车典礼。那么第一辆汽车呢，缓缓地驶入了波密。中国最美公路三幺八国道贯穿波密县境，却鲜少人知道风光背后的艰辛。三幺八国道上，这栋国家级文物保护单位——波密红楼，在西藏的革命进程中曾留下浓墨重彩的一笔。一九五九年元旦过后，扎木保卫战打响，六十余位战士被叛乱分子包围在红楼。在县委书记的领导下。
他们与叛乱分子进行顽强斗争。红楼作为这场战役的指挥中枢，发挥了重要作用。嘉木保卫战的胜利，为西藏地区树立起评判必胜的信心。我们是在大的历史框架下去展示人的故事，我们也是用这种方式，其实来告诉我们这些老同志啊，西藏波密没有忘记他们，祖国也不会忘记他们。通过这样一个又一个的这种红色故事的刺激，开展走心的党性锤炼。一切向前走，都不能忘记走过的路。张庆冲和同事用了两年时间抢救红色历史，记录老西藏们的革命情怀。如今，他还尝试用短视频的方式，让红楼故事焕发新生。二零一九年底，波密红楼遗址系列景区。成为西藏自治区首个红色旅游类国家四 A 级旅游景区。大爱三幺八波密正方华党建文旅品牌也应运而生。我们是西藏的东南角的一个重要的一个枢纽，三幺八国道也是个国防大通道。我们希望把一条路，故事讲活，故事讲生动，讲深刻。同时，让这三幺八这条国道充满了人性的美，也希望有这样的一个主题策划，能够指引我们党建工作，也指导我们的文化旅游工作的一些思考工作和布局。以党建为引领，以发展惠民生，越来越多人正沿着三幺八国道前行，在这片雪域高原上追梦圆梦，不负芳华。妈，我回来啦！有什么吃的？我好饿啊！洛桑曲珍，波密县中学初三毕业班学生。中考临近，洛桑曲珍的学习压力倍增，因为他的目标很明确，要考到内地读高中。内地的教学方式跟我们西藏现阶段的教学方式都是有很多，就是不同的地方。我会花更多的时间去学习英语这门学科。Seems very easy, right? 为了提升英语成绩，洛桑曲珍每周都要开小灶，而今天给他上课的竟是广州老师。二零二零年初，援藏工作组将广州市教育局、广州广播电视台共同打造的。广州电视课堂精品教学资源引进波密，洛桑曲珍有机会通过在线系统提前与广州名师面对面。整个过程都是用英语讲的更加生动、形象一些。把新闻当中最重要的消息写在第一段。广州二中语文老师严燕第一次送教进藏。他精心准备了这堂公开课，帮助学生拓宽视野。我觉得这边同学他在齐声回答和齐声朗读这个方面是做的非常自然大方。他们可能一个是住校的生活，还有哪怕回到家里也相对比较闭塞，所以也就相对来说只能呃，就是仅限于课本。对口帮扶，送教上门，教学观摩，讲学培训。这样的交流活动在波密县中小学都会定期开展，对当地学生和老师来说是难得的学习机会。每一次格桑卓玛都听得分外认真。格桑卓玛是洛桑曲珍班里的语文老师，他喜欢运用电教化资源，丰富教学内容，和学生充分互动。
呃，老师们的这种授课的这种引导方式，呃，很新颖，教学方式，然后与跟学生的一些互动，这些都是可以去借鉴的。人物描写一般可以分为外貌描写，还有形态描写、语言描写、动作描写、心理描写。从教十年的格桑卓玛，仍在寻求方法改进教学质量。教育人才组团式援藏，名校加精准帮扶，大大提升了西藏学校的教育教学水平。在波密，广州市先后组织近百位专家到当地进行教育诊断把脉。广州大学派出六批学生开展援藏支教实习。广州市多所中小学加入定向帮扶队伍。未来，波密的教育信息化工程将进一步提速发展。洛桑曲珍和格桑卓玛都能迎着目标跑得更快。那我们希望通过多媒体教师的建设、校园的这个录播系统啊，还有这个视频会议等等的这样的一些系统呢，跟广州的学校能够实现一个常态性的、高频率的互动，在波密县呃开发一个我们符合当地实际需要的。这样的一个教学平台，未来我们会把它拓展到跟政务、跟医疗、跟其他的生活、居民生活方面，呃，综合的一个平台。扶扶贫必扶志，除了送教进藏，国家也在创造条件，让孩子走出大山。一九八五年开始。国家先后在内地多个省市开办西藏班。三十多年来，内地西藏班办学规模不断扩大，已经成为西藏人才培养的基地、民族文化交流的窗口和民族团结进步的纽带。啊，小朋友的血管是很很难找，他不配合，很麻烦。一希望九，波密县人民医院检验科的检验室，毕业三年了，他还是会时常想起在广州的求学经历。广州卫生职业技术学院，广州最早开办西藏班的学校之一。二零一零年到二零一四年，一共招收了一百七十二名藏族学生。然后就家里可以寄一点生活费，然后其他啊都是国家承担嘛，对。为了帮助一希望九和其他藏族学生融入广州，学校安排党员老师、党员学生以及同专业的师兄师姐和藏族学生结对子。你中有我。我中有你的集体氛围，让大家在相互学习、相互借鉴之中迅速成长。一方面呢，我们是想呢，就是通过呃对他们进行爱国主义教育、呃民族团结的教育、行为规范的教育、感恩教育。来提升他们整个的思想。另一方面呢，呃，把我们的这个先进的职业教育，特别是我们呃一位类的职业教育的理念和专业技能传输给他们。是几位？对，大家不要错了啊。学习检验专业的一希望九，需要做大量的实验。老师的因材施教，让他很快跟上了广州节奏。在讲课的时候啊，我们尽量会降慢我们的语速；讲解某些知识点的时候啊，我们会尽量用一些比较简单、呃，常用的一些词语啊去解释、去表达。多安排一些实操课，因为他们比较好动嘛，喜欢动手。这样的话呢，确实呢，他们就对这个检验的一些操作技能啊，呃，就掌掌握的比较熟练。就这种就。从来到广州读书的那一刻起，一希望九已经立志要回到波密建设家乡。正因有求学阶段的技术积累，参加工作以后，他很快就成为了当地医院的一把能手。
广州可以当做我的第二个家乡。然后就学到的东西也挺多的，然后可以带回家乡来，希望能以后的工作越来越好，嗯，帮到更多的患者。学以致用，回报社会，是一夕望久的理想，也是嘎让清绕的初心。你们平常有医院医生到广州来吗？那现在我们的医生的话，去那个广州市工医院的话，学习那些就是疗呀。还有一些辅助各式 B 超啊，但是我们这边目前没有医生，以后看有没有机会合作。好的，好的，好的。嘎让清绕正在跟波密县藏医院院长隔日才旦通电话，寻求合作的机会。原来请一个医生就比较好请，现在请一个医生过来就很不容易。原来一个各个县也有藏医院，但是藏医院不大，现在各个县的藏医院也是扩大规模了。每个县的都都要缺人才。嘎让清绕在广州经营藏药店，他店里的特色就是藏医远程问诊。有的时候会有头晕的现象，比如说低头啊，然后起来呀、啊，也有一些头晕。红姐是药店的老顾客，远在千里之外的资深藏医，通过摄像头为他进行诊断。现场还有一位住店藏医协助问诊。公元前几个世纪，藏族人民已经认识到某些动物、植物、矿物的医疗作用。在与疾病斗争的漫长历程中，藏医接收外来医学，形成了如今的藏医系统。海拔高，呃，昼夜温差大，日照时间长，所以做久了，它呃，在这个环境当中。呃，生长的这种药材的话，它有这种独特的这种生物活性。二零零六年，藏医药经国务院批准，列入第一批国家级非物质文化遗产名录。而把藏药推广到广州的，正是嘎让清绕。二零零零年，新世纪之初，适逢国家实施西部大开发战略，嘎让清绕瞄准商机。孤身一人来到阳城筹办藏药店。呃，全国做藏药的多，基本上都是就内地人在做。但是真正一个作为一个藏族做藏药就内地出来的，应该是我是第一个。但是我作为身为一个藏族，我出来做藏药，我反正我这个应该有这个责任和义务。绕邀请藏医朋友住店，先看诊再开药，这种方式受到了消费者的欢迎，也揭开了藏药的神秘面纱。藏文化这边也也是个宣传嘛，也是这个广东人、广州人也是了解藏族文化、藏医药文化。现在刚好主席提的就是要民族民民族之间要要交融。要交那个文化交流，怀揣梦想走出大山的创业青年，如今成为优秀的藏族企业家。嘎让清绕在广州奋斗了二十年，弘扬藏医藏药优秀传统，造福更多患者的初心从未改变。未来，他希望能跟广州对口支援的波密县藏医院加深合作。为更多藏族青年创造机会，帮助他们发挥所长，铸就无悔青春。一个民族的文明进步。一个国家的发展壮大，需要一代又一代人接力。截至二零二零年初，西藏铁路运营里程达到九百五十四公里。如今，一条建设中的天路正与雅鲁藏布江并肩而行。
、藏木、雅鲁藏布江双线特大桥现交主梁，成功合拢。这也标志着全线一百二十座桥梁的主体工程全部完成。随着最后一方混凝土的浇筑，这座世界跨度最大、海拔最高的铁路钢管混凝土拱桥进入了冲刺阶段。朱总，朱总，收了收了，什么事？由于下大雨，有三次滑落，请通知工人赶紧撤离。好了好了，我马上过去。朱志刚，拉林铁路藏木雅鲁藏布江双线特大桥总工程师，从项目基地到大桥施工现场，短短十五分钟路程。他手上的对讲机和手机响个不停。不同寻常的雨季，为高海拔高空临水作业再添变数。拉林铁路，川藏铁路拉萨至林芝段。是西藏首条电气化铁路，全长四百三十五公里，设计时速一百六十公里，沿线百分之九十以上都位于海拔三千米以上的高原。朱志刚所在的团队负责修建的藏木特大桥，是拉林铁路十六座横跨雅鲁藏布江的桥梁之一，主拱跨境四百三十米。被称为雅鲁藏布江上的绝跨。目前就剩下一些那个桥面系，还附属工程，然后还有我们这个桥和隧道之间有个山体，这里的一些防护工程。藏旋管的下表面和这个隧道的出口的高度差多少？如果说基本齐平就没问题，好吧？呃，现在这个下雨了，下雨了，你们在上面啊注意安全，把安全带系好。呃，先暂时在上面躲避一下啊，这个大雨太大了。也不要焊接了啊！疾风骤雨，片刻考验，都足以影响工程的进度。二零一五年六月，年仅三十一岁的朱志刚，带着一支六十人的队伍来到西藏。当时摆在他们面前的是更为严峻的难题：高发的地震带、山体陡峭、峡谷有很大的阵风，最大的阵风达到十二级。这么大的风的情况下，我们怎么把这个拱把它架起来？而且我们的拱的一节段大概有两百五十吨，相当于两百五十头牦牛。所以这么大吨位的这个拱的节段架设，包括这么高的这个架设，还有保证它精度在毫米级的控制，在没很多之前，基本是晚上我一听到这个风声，我基本一晚上睡不着觉。想要尽快动工，就必须在山上架设巨型缆索吊机。然而。施工路线隐藏在深沟峭壁之间，根本无路可走。前期的，因为我们上不去，牦牛和驴子全部上不去，包括我们请的当地一些这个挖机、一些机械也上不去，所以我们当时没办法了。然后当时我们就邀请一些这个藏族同胞和我们一起，就藏族同胞呢，呃，他们先爬到山上去，然后把绳子系到一根大树上面，然后呢，把绳子绳头另外一边丢下来，然后我们就把绳头。系到我们自己腰上，然后我们通过这个绳子抓了绳子，慢慢往上爬上去。在高原上工作，最稀缺的是氧气，最宝贵的是精神。朱志刚和同事反复勘察，最终把缆索吊机的位置确定在桑家大峡谷藏木水电站上游库区。在没有路的情况下，包括五十位藏族同胞在内的工人们。通过人力把设备材料背到山上，一边修路一边爬升，足足用了四个月，才为缆索吊机的建设打下基础，为大桥的施工赢得宝贵时间。如果说是广州局做了很多的啊，为工程建设做了很多的工作，那么原先的各级政府、藏族同胞。是他们用辛勤的汗水，用双手，用藏族牦牛的精神，和我们携手共进，把这座桥，把这条路，啊，修通建成。如今，还有十几位藏族同胞在项目工作。
，二十九岁的格桑曲珍和她的丈夫在主梁合拢当天，换上了藏族服装，和工程队一起跳舞庆祝。就是特别开心，好这早点通车，呃，我和我先生坐好这更多的地方过去看看。天堑变通途是几代中国人的梦想。继青藏铁路后，第二条进藏铁路——川藏铁路，东起成都，向西经雅安、康定、昌都、林芝到拉萨，全长约一千七百四十二公里。参与过青藏铁路一期、二期建设的开路先锋，今天仍带领着年轻的建设者们。在这片辽阔的高原奉献青春，艰苦，不怕吃苦，缺氧，不缺精神，海拔高，追求更高，风暴强，意志更强。通过我们的双手建成的川藏铁路、青藏铁路等等一大批的基础设施，对西藏的经济社会发展，尤其是对。哦，西藏的脱贫和攻坚是至关重要的。这个攻坚不是一时的，是世世代代的。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。经过五年不分昼夜的建设。这道来之不易的雅江彩虹，为拉林铁路2021年正式通车打下了坚实的基础。到2021年拉林铁路顺利通车的时候呢，我最大的愿望就是能坐上第一趟火车，然后通过我所见到的这条藏布特大桥。虽然说过程中通过时间只有短短的十二秒钟，但是我们却花了六年的这个努力、艰辛付出，换来这个短短的十二秒。我们觉得这所有的努力，所有的艰辛都是值得的。阳光总在风雨后，请相信有彩虹。风风雨雨都接受，我一直会在你的左右。滚滚雅鲁藏布江，见证着两路精神、青藏铁路精神注入新的时代内涵。朱志刚和同伴们希望，把铁路继续修下去，把这条民族团结之路、文明进步之路、共同富裕之路，修得更长、更远。一个融汇各族人民幸福向往的中国梦，如今在扶贫攻坚的努力下变得更加真实。跨越山海，大道同行，这是民族复兴征程上的一部《新山海经》，也是一份牢记嘱托、奋力书写的广州答卷。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，这场决战贫困、决胜历史的伟大实践，正推开一个挥耀苍穹的新时代。